Merhaba çocuklar. Gene bir sürü birbirinden eğlenceli, birbirinden güzel, birbirinden hareketli bir sürü oyunları toparladık. Bir sizlerin karşısına geçirdik. Sizinle bugün gene birbirinden eğlenceli bir sürü oyunlarımız var. Bakalım hangi öğretmenimiz hangi oyunları bizim için hazırlamış. Öncelikle iki yaşlardan güzel öğretmen bize mandalla pompon tutma oyunu oynayacak. Acaba bu mandalları tutarken küçük kaslarımız çok gelişmiş olacak mı? Çok merak ediyorum. Daha sonra Eda öğretmen bizimle tıraş köpüğünden bir evru çalışması yapacak. Ben tıraş köpüğü gördüm ama asla bir evru çalışması yapıldığını görmedim. Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Hadi o zaman daha fazla sizi heyecanlandırmadan bir sonraki etkinliğimize geçiyorum. Nurcan ve Paris öğretmen sizinle beraber sayı çalışması yapacak. Acaba nasıl yapacaklar? Ben de çok merak ediyorum. Ve son olarak da Sahar öğretmen bizimle birbirinden güzel oyunları oynayacak. Şimdiden size yapıyorum. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Bugün bu videoda yine sizlerle beraberim. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. İsterseniz oyunun malzemelerini söyleyelim. Burada birkaç tane plastik bir bardaklarım var. Ben 7 tane kullandım. Siz daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz bardaklarınızı. Burada mandalım var. Bir tane yeterli. Biraz pomponlarım var. Ve şu şekilde... Kağıtlara çizdiğim bardaklar var ve renkli renkli toplarım var. Benim 7 tane bardağım olduğu için 7 tane de kartlarım var bu şekilde renk kartlarım. İsterseniz iki tanesini boyamayıp boyamamıştım sizlerle beraber boyayalım. İstediğiniz boyaları kullanabilirsiniz. Ee, bunlar için boya kalemleri de gerekiyor malzemelerimizin içerisinde. İstediğim rengi göre boyuyorum. Bunların içerisindeki yuvarlakları. Mesela bir tanesini boyamışım mor rengi. Bir tanesini ben yeşile boyamak istiyorum. Siz de bu içerisindeki dairelerin taşmayacak şekilde dikkatli bir şekilde boyayabilirsiniz. Yeşile boyadım. Turuncu boyamak istiyorum diğer dairemi de. Gördüğünüz gibi bu kartım da bitti. Şimdi buna geçelim. Burada da bir tane kırmızı boyamışım. İki tane dairem boşta gördüğünüz gibi. Onları da boyamak istiyorum. Onu da mor rengi boyayalım. Ben mor rengi çok seviyorum. Şimdi kartlarımın hepsi gördüğünüz gibi hazır. Bardaklarımı ben şu şekilde dizmek istiyorum. Önlerine de kartlarımı koymak istiyorum. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Şöyle her kartın önüne bardaklarımı diziyorum. Kağıtlarımı da koyuyorum. Şu fazlasını alıyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki gördüğünüz pomponları buradaki renklere göre bardaklarımızın içine koyacağız. Ama nasıl koyacağız? Mandalla tutmaya çalışacağız pomponlarımızı. Evet. 
Şimdi birincisinden başlıyorum. Hangi renkler var? Kırmızı, sarı ve siyah. O zaman ilk önce başlıyorum kırmızıdan. Bir tane mandalımla kırmızı pomponumu tutmaya çalışıyorum. Yakaladım. Koyuyorum bardağımın içine. Sonra sarı renkli bir pompon buluyorum. Ve bunu tutmaya çalışacağım. Tuttum. Kırmızı sarımı da koydum. Daha sonradan bir adet siyahım kalıyor. Evet siyahımı da koydum. Bakalım kartımızla aynı olmuş mu? Kırmızı, sarı ve siyah. Evet birinci bardağımı doldurdum. İkinciye geçiyorum. Turuncu, mor ve burayı boyamamışım. Beyaz. Başlıyorum. Turuncu alıyorum bir tane. Koyuyorum bardağıma. Mor ve beyaz bombon. Yakaladım. Bakın. Turuncu, mor ve beyaz. Diğer bardağıma geçiyorum. Hangi renkler var? Yeşil, turuncu ve mavi. Hemen yakalıyorum sizi. Yeşil, mavi ve turuncu. Evet. Doldurdum. Diğer bardağıma bakıyorum. Siz isterseniz bu oyunu anneniz ya da babanızla yan yana yarışarak da yapabilirsiniz. Ben de koyuyorum şu anda yeşil, mavi ve pembe kartımda sıra. Evet. Yeşil, mavi ve pembe. Yakaladım. Bakın doldurdum. Sıra arkadaki bardaklara geldi. Burada ne var? Mavi, mor ve kırmızı. O zaman yakalıyorum pomponları bu mandalla. Mavi, mor ve kırmızı. Ah yakalayamıyorum. Mandal da yakalamak biraz zor sanırım. Evet doldurdum. Sırada mor, yeşil ve turuncu renkli bardağıma geldi. Yeşil ve turuncu. Ah yakalayamadım yine. Evet. Gördüğünüz gibi. Ve son bardağın da sıra. Son olarak siyah, mor ve kırmızı. Hemen bakıyorum. Siyahımı yakaladım. Sonra neydi? Mor. Kalmış mor renkli Moru da yakaladım. Ve son olarak kırmızı gerekiyor. Evet. Son bardağımı da doldurdum. Bütün bardaklarımı önlerindeki karta göre doldurdum. Siz de düz beyaz kağıtlara bu şekilde bardaklar çizip bardakların içine daireler çizip istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Daha sonrasında mandalla pomponları tutup yerleştirebilirsiniz renklerine göre. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Umarım videolarınız gelir ve ben de izlerken çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Hepiniz şu anda iyi izliyorsunuz. Duyuyorum. Bugün sizinle beraber tıraş köpüğünden resim yapacağız. Daha önce tıraş köpüğünden resim yaptınız mı bilmiyorum. Bu birazcık ebu çalışmasına benziyor. Daha öncesinde okulda yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bunu yapmak için bir kaba ihtiyacımız var. Tıraş köpüğüne ve gıda boyası ya da parmak boyalarına. Son olarak da A4 yerine ihtiyacım olacak. Tamam mı? Şimdi Öncelikle tıraş köpüğümü kabımın içine sıkıyorum. Evet. Evet. 
yeter. Daha sonra boşluk kalmayacak şekilde bunu yaymam gerekiyor. İstediğim renkleri, istediğim yerlere damlatıyorum. Birazcık buraya, biraz da buraya, biraz buraya. Evet. Şimdi pembe. Altın renk. Daha sonra bunları ister bir kürdan yardımıyla ister sulu boya fırçasıyla boyalarımı şekillendiriyorum. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. kağıdını üzerine koyuyorum. Çok hafif bastırıyorum. Ve çekiyorum. Gördünüz mü? Hadi bir tane daha yapalım. Biraz daha şeklini değiştirelim. Şöyle şöyle yapacağım. Biraz daha pembe sıkmak istiyorum. Evet. Şöyle şöyle yapacağım süper. Hop. Ve adet kırdımı alıyorum. Hafif bastırıyorum. Ve sürterek çıkarmak istiyorum süper biraz daha. Buna istediğiniz renkleri katabilirsiniz. Renklerini daha da çok çoğaltabilirsiniz. Ben şöyle biraz daha yapıyorum. Ve son kez. Bastırıyorum, bastırıyorum. Ve... Çekiyorum. Bu sefer çok almışım. Hop. Evet bu üzerine kalan tıraş küpükleri neyse önce ilk yaptığımdan başlıyorum. Bir peçete yardımı ile üzerindeki küpükleri alıyorum. Odanızı istediğiniz yere asabilirsiniz. Tamam mı? Bakın. Rengarenk oldu. Gökkuşağı gibi. Alalım. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. çalışması çocuklar. E, artık biraz daha sayılarımızı tekrar edelim. E, bunun için The things that we need are scissors. One scissor for you, Jen. One scissor for me. Pen. One for you, one for me. And play do and paper shoot. Okay. Now I want to draw a tree for you. 
Evet, evet. Daha iyisi öğretmen. Şimdi biz ağaçlar oluşturduk sizler için. Bir Polis. tane örnek olarak bize gösteriyor nasıl yaptığınızı. Polis cut it. Evet. Şöyle yeşil kartonumuza ağacımızı çizdi. Kahverengi kartondan da görmesini yapacağız. Then you should attach this part to evet. this part like this. Now we make a tree. Can you see? Yes. Evet. Ağacımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bunlardan 10 tane ağaç hazırlamanızı istiyoruz çocuklar. Anne babalarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Şimdi biz bu ağaçlara bir prepare them before the activity for you. Now we want to write the numbers here from 1 up to 10. Evet bu bizim sayı tablomuz olacak. 1 2 evet 3 Four. Thank you so much. Five. Six. Seven.
Ben sana birbirinin ağaçları hazırlıyorum. Sen hiç merak etme. Number five here. Okay. Let's count together. One, two, three, four, five, six. Six apples. I should find the number six. Uh, uh, uh, uh. Yes, I find. Bravo. Yes. Evet. Altını da bulduk. Şimdi sırada hangi sayımız var? Let's count together. One, two, three, four, five, six, seven. Yes, seven, seven, seven, seven. Is it seven, Nurca teacher? No. Hmm. Bu on sayısı park söyledi. Yes, of course, it's ten. Number seven, number seven. Yes, I find number seven. Bravo, Fahir Sabek. Şimdi doğru yerdesin. Yes. Can Ama bitmedi. Ben sana onları sonra gelen sayıyı da hazırladım. Yediden sonra acaba hangi sayı geliyor çocuklar? Düşünün bakalım. After seven is eight. Evet. So let's come together. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And number eight. I find you. Yes. It's number eight. So we have number nine and number ten here. Acaba hangi sayımız kaldı? Evet, en son biz hangi sayıyı yapıştırdık Paris Gölgeli'ne? Number eight. Eight. O zaman dokuz geliyor. Number nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight and nine. And number nine. This or this? Evet. <gülüyor> evet siz de böyle hazırlayın çocuklar. Anne babalarınız da soyunları bulmaya çalışsın. Sonra anneler hazırlasın. Siz bulmaya çalışın. Evet, siz de bulmaya çalışın. Çok eğlenceli bu. Ve 10. We need 10 apples. Bilmiyorum bunu çok eğlenceli koymam lazım. 2, 3, 4, 5, 6, Brooklyn Potato Carrot
on in. Pumpkin. Eggplant. Avocado. We are, we are vegetables. Now repeat after me. Are you ready? Let's go. Tomato Broccoli Potato Carrot Onion Pumpkin Eggplant Avocado Now let's play a game. Can you guess what is this? Can you tell me what is this? This is... Tomato! What is this? Can you tell me what is this? This is... Broccoli! What about this one? Can you tell me what is this? This is potato. What about this one? Can you tell me what is this? This is Yes! What about this one? What is this? This is... Onion! Yes! Wow! Can you tell me what is this one? This is... Pumpkin! And... Another one. Can you guess what is this? Yes. Now, what is this one? This is avocado. Let's talk about countries and 
nationalities. People all around the world has different costume, different flag, different language, and different food. We are from Mexico. Our famous foods are taco and nacho. Here is our traditional dress. We are from China. Our famous food is noodle. Here is our traditional costume. We are from South Africa. Here is our traditional dress. We are from India. Our spicy foods are so much famous in the world. Here is our traditional dresses. We are from Argentina. Here is our traditional dress. We are from France. The French fries is so much famous in the world. And here is our traditional costume. We are from Japan. The most famous food is sushi. We are from Spain. Our famous food is paella and this is the traditional dress.